है गाइस क्या हाल है उम्मीद है आप लोगों के मजे हो रहे होंगे आज हम क्या करने वाले हैं सर आज इस वीडियो में हम चैप्टर सिक्स और चैप्टर नाइन रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर सिक्स है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और चैप्टर नाइन है सर फॉरेन कंपनी दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया सर चैप्टर वन से फाइव हमारा रिविजन वीडियो हो चुका है अपलोड वो भी आप देख सकते हो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे सर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसके भी अलावा जो आगे की कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स हैं वो भी आज ही अपलोड होंगे आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक अपलोड हो जाएंगे बस बने रहो सर और सारा रिविजन टू द पॉइंट हो जाएगा चैप्टर सिक्स के सर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पूरी तेजी से करेंगे आपको प्लीज होश में आकर के देखना पड़ेगा अगर आप बेड में लेटे हुए हो सोच रहे हो आराम से देख लूंगा नहीं काम बनेगा सर होश में आओ और एकदम तेजी से सुनो चैप्टर यू खत्म हो जाएगा बहुत चैप्टर छोटा चैप्टर है सर सर सेक्शन टू वट फोर्टी से शुरू होता है टू में खत्म होता है इसमें केस लॉस का बड़ा खेल है कंपनी एक्ट में ये एक ही चैप्टर है जहां पर केस लॉस का बड़ा खेल है सर ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन और प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या केस लॉस है सर पहले मैं आपको केस लॉस बता देता हूं जिसका आपको कोटेशन देना पड़ सकता है आपके आंसर में पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉस वर्सेस हार बॉटल सर यही जड़ है ये ना होता तो ये चैप्टर ही ना होता फॉस वर्सेस हार बॉटल क्या कहता है सर सुनिए फॉस वर्सेस हार बॉटल ये कहता है कि इनका केस हुआ था सर वो जो कंपनी थी वो बहुत मिसमैनेजमेंट कर रही थी वो उन्होंने एक फार्म हाउस खरीद रखा था उसको मिसयूज कर रहे थे अपने को वो स्टोरी सब नहीं जानना है सर द कोर पॉइंट इज देयर वर टू कंक्लूजंस दैट केम आउट ऑफ द फॉस वर्सेस हार बॉटल रूल पहला प्रॉपर प्रिवेंटिव रूल दैट इफ 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 समथिंग रॉन्ग इज रॉन्ग डूइंग इज हैपनिंग अगेंस्ट द कंपनी देन द कंपनी इज द प्रॉपर प्रिवेंटिव एंड नॉट द नॉट द शेयर होल्डर्स और individual shareholders so proper plaintiff rule says that company and shareholders are two separate identity and individual shareholder cannot sue for the wrongdoings of the company aur dusra sir majority rule majority rule ye kehta hai ki if alleged wrongdoing can be confirmed and ratified by a simple majority of the members then uh, the, then the court will not interfere matlab sir agar apne company ne kuch galat kiya aur majority of the shareholders ne galat matlab illegal nahi kiya sir shareholders ke against kuch kiya aur shareholders ki majority ne ratify kar diya to usme koi dikkat nahi hai sir aap uske aage nahi ja sakte court interfere nahi karega sir बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस वाले केस लॉ के उसके अलावा ये सारे केस लॉस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड सर ये केस लॉ था जिसने डिफाइन किया व्हाट इज ऑपरेशन ऑपरेशन शेल एट द लोएस्ट इन्वॉल्व विजिबल डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर डीलिंग जो फेयर डीलिंग है उससे विजिबल डिपार्चर होना चाहिए राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णा राव वर्सेज राजेश्वरी रामकृष्णा ये कहता है सर इफ एन ऑपरेशन इज हैपनिंग अगेंस्ट यू इट शुड हैपन इन द कपैसिटी ऑफ अ मेंबर नॉट इन द कपैसिटी ऑफ अ डायरेक्टर और क्रेडिटर्स अशोक बीटल नेट वर्सेज एम चंद्रकांत सर कंटिन्यूस लॉसेस ऑफ अ कंपनी इज नॉट ऑपरेशन अगेंस्ट मेंबर मैं कैसे याद करने बोलता हूं मिस्टर चंद्रकांत बेवकूफ थे अरे लॉस हो रहा है तो थोड़ी आप ये क्लेम करोगे ऑपरेशन हो रहा है मिस्टर एम के चंद्रकांत वाज नॉट सेंसिबल पर्सन थॉमस विडॉन वर्सेस कुतानाद रॉबर्ट लिमिटेड ये क्या कहते हैं सर अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो इट इज नॉट एन ऑपरेशन अगेंस्ट द मेंबर राजा मुंद्री इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव इसको भी एआईआर आए थे सर सुनिए ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर आपने जब पिटिशन फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो एप्लीकेशन फाइल करते वक्त आपको देखना पड़ेगा कि जितने शेयर होल्डर्स हमको मिनिमम चाहिए क्या उतने का कंसेंट मिला है क्या सब्सिक्वेंटली अगर सर कंसेंट विड्रॉ हो जाता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता द लिमिट विल हैव टू बी चेकड ऑन एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स लास्ट सर ये एग्जाम में क्वेश्चन में था वर्ल्ड वाइड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर वर्सेस मार्गरेट टी डिसोर एंड अदर्स सर अगर कोई मेंबर है मेंबर की डेथ हो गई है उसका डिसीज जो लीगल हायर है वो जाकर के केस करना चाहता है ऑपरेशन का ही इज वेरी वेल विद इन हिज राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हिज नेम अपियर्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और नॉट सर सेक्शन 241 से एक बार याद करेंगे प्लीज मेरी बात सुनते जाना 241 ये है सर अगर आपके अगेंस्ट ऑपरेशन या कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो आप एप्लीकेशन दोगे ट्राइब्यूनल को फॉर रिलीफ इन द केस ऑफ ऑपरेशन कौन देगा सर सर मेंबर दे सकता है डायरेक्टर नहीं दे सकता एनी मेंबर हु कंप्लेन दैट इधर दिस टॉक्स अबाउट ऑपरेशन दिस टॉक्स अबाउट मिसमैनेजमेंट क्या कहते हैं सर अगर कंपनी के अफेयर जो है आर कंडक्टेड इन मैनर प्रिजुडिशियल टू दी पब्लिक इंटरेस्ट मेंबर्स और एनी अदर और दी कंपनी इट और देर इज अ मटीरियल चेंज नॉट बिंग अ चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स और मेंबर्स इन दी मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी हैज टेकन प्लेस by the alteration of board of director ownership or membership and as a result of such change affairs are likely to be prejudicial to the interest of the members sir ya to affairs conduct ho rahe hain jo prejudicial hai members ko creditor members ko public interest ko ya company ko ya fir koi aisa material change ho raha hai board of director mein ownership mein ya membership mein jiske wajah se prejudice hoga to sir member apply kar sakte hain tribunal ko jo order unko chahiye subject to limit under section 244 sir central ऊपर कौन एप्लीकेशन दे रहा है सर ऑपरेशन का मेंबर
ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पूरा डायमंड मार्केट खराब हो जाएगा या फिर सर वो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और फॉर फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पज और इन मैनर विच इज प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट तो सर उसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा केस इनिशिएट करेगा और उसको रेफर कर देगा ट्राइब्यूनल को सर केस इनिशिएट हो रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट मतलब सर मान लो ई लिमिटेड में अगर गगन नाम का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और गगन गलत कर रहे हैं तो गगन के अगेंस्ट केस इनिशिएट होगा और ट्राइब्यूनल को बोला जाएगा कि भैया तुम इंक्वायरी करो और डिसाइड करो कि ये जो गगन है ना वेदर ही इज फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स मतलब सर इतना बड़ा पोजीशन गगन क्या होल्ड करने के लिए फिट एंड प्रॉपर है सर इसका बहुत इंप्लीकेशन है अगर ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है नहीं है तो वो डिस्कालीफाइड हो जाएगा पांच साल के लिए वो मैं आगे बताऊंगा सर जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन होता है वो रिस्पॉन्डेंट कहलाता है और आपको कंसाइज स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ता है और साइन करवाना पड़ता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन के हिसाब से सर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन है बेसिकली वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया होते हैं उसका क्रक्स उठा करके मैं डाल देता हूं सर क्या एप्लीकेशन तब भी कर सकता है अगर ऑपरेशन पास्ट में हुआ हो अभी नहीं पहले हुआ था ऑपरेशन ये सर एप्लीकेशन अंडर पास्ट एक्ट इज ऑल्सो कवर्ड सर उसके बाद मैंने अगर बोला मैंने बोला कि अगर कोई डायरेक्टर अगर कोई डायरेक्टर है जिसके अगर डायरेक्टर एप्लीकेशन दे रहा है ऑपरेशन का डायरेक्टर नहीं दे सकता सर लेकिन वही डायरेक्टर अगर शेयर होल्डर है ना और शेयर होल्डर की कैपेसिटी में ऑपरेशन हो रहा है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है मतलब सर ये पूरा चैप्टर सिर्फ शेयर होल्डर के लिए बना है शेयर होल्डर ये नहीं क्लेम कर सकता कि एक डायरेक्टर है जो उसको कम मिल रहा है दूसरे डायरेक्टर से तो ऑपरेशन है मतलब सर अगर एक स्मॉल शेयर होल्डर लोगों ने मिलकर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किया और वो बोल रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को बाकी लोगों से कम दे रहे हैं तो नहीं चलेगा सर वो पावर डिसाइड करने का बोर्ड है बोर्ड के पास है और लॉ में पूरा क्लियरली लिखा है को कितना पेमेंट मिलना चाहिए यू आर नॉट द वन विल डिसाइड उसके बाद सर लीगल हायर क्या केस कर सकता है मैंने आपको क्लियरली ऊपर बताया था वो केस लॉ में वर्ल्ड वाइड एजेंसी वाले में कि केस कर सकता है लीगल हायर भी सर अगर आप डीलर ऑफ कंपनीज ऑफ प्रोडक्ट किसको बना रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता और सर ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड मियर डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स बिटवीन डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन वन सेट ऑफ मेंबर्स और अदर्स सर अगर कंपनी के अंदर क्या झगड़ा है ना उससे ऑपरेशन नहीं होता सर ऑपरेशन मतलब विजिबल डिपार्चर फ्रॉम दी स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर डीलिंग कम से कम होना चाहिए सेक्शन टू फोर्टी टू सर पावर ऑफ दी ट्राइब्यूनल सर टू के बाद टेक्निकली अपने को 244 पढ़ना चाहिए एक बार पढ़ लेते हैं 244 क्या है सर अगर आपको 241 में जाके एप्लीकेशन देना है ना आपको मिनिमम लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा सर कितने मेंबर जाके एप्लीकेशन देंगे डिपेंड करता है कंपनी के पास शेयर कैपिटल है कि कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सर 100 मेंबर्स और वन टेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और सच मेंबर्स होल्डिंग वन टेंथ ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी सर मेरे को एक बात बताओ अगर अगर वन लेवेंथ ऑफ द मेंबर जाकर के एप्लीकेशन देते हैं क्या शेयर कैपिटल क्या एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा वन लेवेंथ ऑफ द मेंबर सर वन लेवेंथ वन टेंथ से ज्यादा है तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा क्या ठीक है अरे नालाय को वन इलेवेंथ कम है वन टेंथ से तो आपको वन टेंथ मतलब कम से कम टेन परसेंट चाहिए तो आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते सर अगर वन नाइन्थ है वन फिफ्थ है वन हाफ है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो सर ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आया था और सर अगर एक कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो वन फिफ्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन नेम अपेयर इन दी रजिस्टर ऑफ दी मेंबर्स सर ट्राइब्यूनल भी एप्लीकेशन दे ट्राइब्यूनल में अगर उसको एप्लीकेशन आया है वो वेव ऑफ कर सकता है रिक्वायरमेंट टू एनेबल दिस अंडर सेक्शन टू सर मैंने आपको क्लास में बताया था रटन टाटा और साइरस मिस्त्री का जो केस हुआ था साइरस मिस्त्री के पास इतना मिनिमम शेयर होल्डिंग नहीं था तो उसका एप्लीकेशन 244 में एडमिट नहीं हो रहा था तो उसने फाइल किया था ट्राइब्यूनल को कि भैया मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं है क्या तू ये ग्राउंड वेव ऑफ कर देगा एनसीएलटी ने मना कर दिया बोले चल निकलो उसके बाद सर जॉइंट शेयर होल्डर इज इक्वल टू वन मेंबर मतलब सर अगर आपके एक शेयर्स मल्टीपल लोग होल्ड करते तो उसको एक ही मेंबर गिना जाएगा अगर सर मेंबर मेंबर यहां पे इतने सारे लोग मिलकर के एप्लीकेशन देंगे तो हर कोई एप्लीकेशन थोड़ी देगा एक लीड एप्लीकेंट बनेगा सर वो बाकी लोगों का कंसेंट ऑप्टेन करेगा और सबके बिहाफ में राइटिंग में एप्लीकेशन दे देगा सर मैंने यहां पर आपको बताया था एक क्वेश्चन कि अगर एक कंपनी आठ शेयर होल्डर है उसमें से सर एक शेयर होल्डर जो वन टेन से कम होल्ड करता है वो एप्लीकेशन देना चाहता है क्या वो एप्लीकेशन दे सकता है एक बार पॉज करके सोचो सर सर वो बिल्कुल दे सकता है क्योंकि वो बिकॉज वन टेंथ ऑफ द मेंबर इज इक्वल टू वन और एक बंदा अगर है तो वो वैलिड है इन टर्म्स ऑफ वन टेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वो बिल्कुल एप्लीकेशन दे सकता है सर यहां पे वो केस लॉ है कि अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया था बाद में विड्रॉ कर लिया तो सर राजमुंद्री इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन में लिखा हुआ था कि भैया कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते हो बाद में विड्रॉ हमको फर्क कब पड़ता है ज
सर ये पेडअप शेयर कैपिटल है क्या सर इशूट शेयर कैपिटल है बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्लास में बताया था साइरस मिस्त्री का फिर से वही केस इशूट शेयर कैपिटल है सर और प्रोवाइडेड ऑल द कॉल्स आर पेड सर पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है इशूट इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है इशूट शेयर कैपिटल है मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेडअप शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना लाइक सुनो सर 242 फोर्टी टू क्या है पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल मतलब क्या सर जब ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आया 241 में तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा इफ ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दट द अफेयर्स आर कंडक्टेड इन द मैनेजर मैनर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड और मेंबर्स हिमसेल्फ और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड सर ट्राइब्यूनल को लगता है कुछ प्रिजुडिशियल हुआ तो है एंड फैक्ट शुड जस्टिफाई पासिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर अंडर द ग्राउंड दट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंड अप बट वाइंडिंग अप वोट अनफेयरली प्रिजुडाइज सच मेंबर मतलब सर कायदे से तो हमको वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देना चाहिए लेकिन अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेंगे तो उससे अननेसेसरी मेंबर्स को प्रिजुडाइस होगा तो सर ट्राइब्यूनल में विद अ व्यू टू ब्रिंग एन टू द मैटर्स कंप्लेंट ऑफ पास एंड ऑर्डर एसेट में डीम फिट सर ट्राइब्यूनल का इंटेंशन क्या होगा विद अ व्यू टू ब्रिंग एन टू द मैटर्स ऐसा चीज करो जिससे जो भी मैटर कंप्लेन हुआ है वो खत्म हो जाए वो ऑर्डर पास करेगा एज मे बी नेसेसरी विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉर गोइंग दट ऑर्डर फॉर द ट्राइब्यूनल में कंटेन फॉर द फॉलोइंग सर देखो सर देखो जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होगा ना उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी होगी सर पहला तीन पॉइंट शेयर से रिलेटेड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द मेंबर्स बाय अदर मेंबर ऑफ द कंपनी या तो बोलेगा या तो कोई और मेंबर खरीद लो या फिर कंपनी तुम कुछ शेयर्स खरीद लो इन केस ऑफ द परचेज इज मेड बाय द कंपनी इट सेल्फ देन ही विल द ट्राइब्यूनल विल पास एन ऑर्डर फॉर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल थर्ड इट मे ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स अगर जबरदस्ती शेयर्स का ट्रांसफर या अलॉटमेंट हो रहा है तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सर उसके ये तीन के बाद सर दो पॉइंट जो है ना डी और ये अग्रीमेंट के बारे में बात करता है या फिर ये कोई सेटिंग असाइड के बारे में बात करता है द ट्राइब्यूनल में टर्मिनेट सेट असाइड और मॉडिफाई एनी agreement between the company or and its managing director other director or manager or an agreement between the company or any other person upon terms and conditions that it is just and equitable in the opinion of the tribunal matlab sir tribunal agreement badal sakta hai sir dekho company aur md ke beech mein to koi dikkat nahi hai badal dega lekin agar company aur kisi aur person ke beech mein hai na to termination etc nahi kar sakta jab tak jab tak wo other person ko due notice bhej kar ke uska consent nahi le leta maan lo sir agar aap kisi se raw material purchase kar rahe ho 10 rupaye mein tribunal order pass kar dega ki bhai aap se tum 8 rupaye mein khareedoge aisa thodi hoga yaar samne wala bechne ko bhi to taiyar hona chahiye तो यू विल हैव टू टेक अप्रूवल कंसेंट ऑफ द सामने वाला पार्टी सेटिंग असाइड सर एक सेट असाइड हो गया अग्रीमेंट दूसरा सेट असाइड क्या करेगा सर अगर फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है मतलब सर अगर आप किसी को जान मुझके प्रेफरेंस दे रहे हो तो इट विल सेट असाइड एनी एक्शन ऑफ ट्रांसफर डिलीवरी पेमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मेड विद इन 3 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन व्हिच वुड इफ डन इन द केस ऑफ सॉल्वेंसी वुड बी डीम्ड टू बी फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस सर उसके बाद क्या पड़ा अपन ने ये दो हो गया अग्रीमेंट का उसके बाद सर ये तीनों हो गया आपके एमडी से रिलेटेड रिमूव कर देगा सर एमडी को उसके बाद कितने अपॉइंट करने वो बताएगा और अपॉइंट करेगा सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज मे बी नेसेसरी टू रिपोर्ट टू द ट्राइब्यूनल और सर रिकवरी ऑफ अंडू गेंस अगर किसी मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ने अपने पीरियड में अंडू गेंस किए हैं तो उसका रिकवरी के बारे में बताएगा सर एंड रिकवरी के बाद जो पैसे आएंगे उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन विल ऑल्सो भी शेड वेदर इट इट कैन इधर भी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड और रीपेमेंट टू दी आइडेंटिफाइबल विक्टिम्स उसके बाद सर ये तीन जनरल पॉइंट्स है रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट्स ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर इंपोजिशन ऑफ द कॉस्ट एज एट मे डीम फिट एंड अदर मैटर्स एज मे बी एज मे बी जस्ट एंड इक्विटेबल सर यहाँ नीचे मैंने मेमरी टेक्निक बनाया है ये देखो यहाँ पे मैंने शेयर्स में तीन शेयर्स के तीन पॉइंट है अग्रीमेंट के दो पॉइंट है मैनेजिंग डायरेक्टर के तीन तीन पॉइंट है और जनरल के तीन पॉइंट है सर कितने एक्रोनिम्स बनाओगे इतने एक्रोनिम्स बनाओगे तो एक्रोनिम्स का एक्रोनिम्स बनाना पड़ जाएगा तो ये तरीके से अपने को याद करना पड़ेगा सर कंपनी फाइल्ड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनसीएल सर जो भी ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा ना उसको आरओसी के पास 30 दिन के अंदर फाइल कर देना अगर सर आरओसी को ट्राइब्यूनल को अगर कोई एप्लीकेशन जाएगा ना तो वो इंटरम ऑर्डर भी पास कर सकता है कि भैया जब तक हम फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते करते तब तक तुम ये इंटरम ऑर्डर ले लो ये ट्रांसफर पे इंपोजिशन लगा दो या कुछ भी कर सकता है सर वेर ऑर्डर ऑफ द एनसीएल मेक्स एन ऑर्डर ऑल्टरेशन इन दी एमओ ए सर बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर एओ या एमओ या एओ में ऑल्टरेशन करने के लिए ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है ना तो तीन चीजें होंगी पहला जब वो ऑर्डर दे दिया तो उससे पूछे बिना तुम ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते जिसमें तुम ऑल्टर कर रहे हो एमओ ए एओ विच इज नॉट कंसिस्टेंट विथ वॉट द ट्राइब्यूनल हेज ऑर्डर मतलब सर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि मान लो ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए सेवेंटी आपको वोट लगेगा तो आप ऐसा कोई और रेजोल्यूशन पास करके एमओए में टर्म्स नहीं डलवा सकते कि ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए 50 परसेंट लगेगा इट शुड नॉट बी
इनकन्सिस्टेंट नहीं कर सकते ऑर्डर से दूसरा कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो क्या पेनल्टी लगेगी तीसरा जो ऑल्ट्रेशन एम में हो रहा है उसका सेम इफेक्ट होगा जैसा कि आपने प्रोविजन के हिसाब से किया सर आपको पता है ना एओ चेंज करने के लिए सेवेंटी का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है अगर एओ चेंज करने के लिए रेजोल्यूशन नहीं पास किया लेकिन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो मान लिया जाएगा ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है ना वो इस एक्ट के हिसाब से चेंज हुआ है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑल्टरिंग और गिविंग लीव टू ऑल्टर एमओ टू बी फाइल विद आरओ सी सर जो उसने ऑर्डर दिया या फिर जो उसने लीव दिया आपको ऑल्टर करने के लिए यहाँ पे जो लीव दिया आपको दिख रहा है वो लीव जो है वो दोनों को तीस दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल कर देना टू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सर कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टन अरेंजमेंट सर हर टर्मिनेशन हर हर अग्रीमेंट में ना टर्मिनेशन क्लॉज होता है कि अगर कोई भी पार्टी टर्मिनेट करती है ना अग्रीमेंट तो ब्रीच ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चार्ज लगेगा तो सर अगर पर अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है ना टर्मिनेशन तो कोई भी वो टर्म्स वैलिड नहीं होंगे वेर ऑर्डर अंडर सेक्शन टू फोर्टी टू टर्मिनेट मॉडिफाइड और सेट साइड एन अग्रीमेंट सच ऑर्डर शेल नॉट गिव राइट टू एनी क्लेम बाई एनी पर्सन फॉर डैमेज और सी एफ एलो वेरी इंपॉर्टेंट सर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर और अदर डायरेक्टर हूज अग्रीमेंट हैज बीन सो डिस्कालीफाइड शो टर्मिनेटेड शेल बी डिस्कालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एस डायरेक्टर फॉर फाइव इयर्स एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल सर दो चीजें बोला कोई तो क्लेम अराइज नहीं होगा दूसरा आप डिस्कालीफाइड हो जाएगा पांच साल के पांच साल के पहले अगर आपको अपॉइंट होना है ना तो ट्राइब्यूनल का लीव लेना पड़ेगा सर लेकिन ट्राइब्यूनल अलाउ नहीं करेगा जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर के नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अपलाई फॉर सच लीव टू ट्राइब्यूनल सर्व नहीं कर देते और सीजी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बिंग हट नहीं देते मतलब सर ट्राइब्यूनल के पास जाने के पहले सीजी के पास चले जाना ठीक है सर अब उस एक और पॉइंट कहता है कि अगर कोई ऐसा केस सीजी ने फाइल किया था जिसमें फिट और प्रॉपर एक इन्हीं पर्सन देखना था जो सर ऊपर मैंने 241 में आपको बताया था तो सर उस समय अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता है कि एक बंदा फिट या प्रॉपर नहीं है तो पांच साल के लिए डिस्कालीफाई हो जाता है पांच साल के पहले अगर उसको रीअपॉइंट करना है ना तो सीजी अलाउ कर सकता है सर लेकिन इस बार ट्राइब्यूनल का लीव लेना पड़ेगा बिफोर दी एक्सपायरी ऑफ फाइव ईयर अगर अपॉइंट करना है सर तो ऊपर वाले केस में पहले ट्राइब्यूनल अप्रूव कर सकते हैं इस वाले केस में सीजी अप्रूव कर सकते हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे का अप्रूवल लेना पड़ेगा नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर प्रोविजन पर्सन रिमूव बाई सच ऑर्डर शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर सी एफ एलओ सर एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत आता है कि सी एफ एलओ मिलेगा क्या सी एफ एलओ नहीं मिलेगा टू फोर्टी थ्री के अंदर अगर सर किसी एमडीडब्ल्यू टी डी मैनेजर को निकाल दिया उसके बाद भी वो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं ना तो फाइन लगेगा उसमें पांच लाख रुपए तक का यह पांच लाख रुपए भी अमेंड हुआ सर नवंबर ट्वेंटी वन अटेम्प से एप्लीकेबल है यह अमेंडमेंट सर 245 फोर्टी फाइव लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर सोलह मिनट हो गए अपन थोड़ा और फटाफट खत्म कर देंगे चार मिनट में ही खत्म हो जाएगा सर क्लास एक्शन मतलब क्या एक साथ बहुत सारे लोग जाकर के सूट फाइल कर रहे हैं मान लो सर जैसे कि फाइल होता है मान लो कि जैसे कि आजकल चेंज डॉट ओ करके एक ईमेल आता रहता है या फिर ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ क्लास एक्शन कर रहे हैं कोने कोने में देश में एक ही एक ही चीज के लिए एप्लीकेशन फाइल हो रहा है तो उसको क्लास एक्शन कहते हैं सर क्लास एक्शन या तो मेंबर्स भी कर सकते हैं या डिपॉजिटर्स भी कर सकते हैं अभी तक अनलाइक एवरी ऑपरेशन वॉज के अभी तक सारे ऑपरेशन का केस कौन करता था शेयर होल्डर्स करते थे मेंबर्स करते थे अब डिपॉजिटर्स भी कर सकते हैं वेर मेंबर्स और डिपॉजिटर्स आर ऑफ द ओपिनियन दट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन द मैनेज जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर और डिपॉजिटर सच मेंबर और डिपॉजिटर में फाइल एन एप्लीकेशन विद ट्राइब्यूनल सीकिंग फॉलोइंग ऑर्डर सर वो ऑर्डर इस तरीके से पास कर सकते हैं इसको भी मैंने चार कैटेगरी में बांटा है पहला सर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है दूसरा एमओ एओ से रिलेटेड है तीसरा कॉम्पेसेशन से रिलेटेड है फोर्थ अदर्स पहला रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सर किस चीज से रोकोगे आप उनको रिस्ट्रेनिंग कंपनी फ्रॉम एक्टिंग विच इज अल्ट्रा वायरस टू एमओ एओ ब्रीच of provision of MOA AOA, contrary to provision of this act and contrary to resolution passed by the company matlab sir moa ke khilaf resolution jo pass kiya hai uske khilaf ya fir provision of this act ke khilaf koi bhi kaam karne se hum unko restrain karenge uske alawa sir agar resolution pass hua hai aoa ko alter karne ka to us resolution ko void kar dega agar passed by suppression of material facts and misstatement agar aisa pata chala ki material facts aur misstatement ke bal pe ye pass hua hai and restraining restrain the company or director from acting on such order sir ye kya ho raha hai class action mein ye sari cheeze ho rahi hai third compensation claim kar sakte hain sir fraud अनलॉफुल या रॉन्गफुल एक्ट के कंपनी से डायरेक्टर से ऑडिटर से ऑडिट फर्म से और एक्सपर्ट और एडवाइजर से ऑडिटर और एक्सपर्ट एडवाइजर से कब लेंगे सर अगर उन्होंने कोई इनकरेक्ट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है इन देर ऑडिट रिपोर्ट और देर और टू द कंपनी और सर सच अदर रेमेडी एज दे में फाइंड फिट मतलब सर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर सकते हो एमओ एओ का ऑल्टरेशन वॉइड कर सकते हो और कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हो और अदर रेमेडी सीख कर सकते हो कौन सर मेंबर और डिपोजिटर टू के अंडर सर लेकिन कितने लोग जाकर के एप्लीकेशन फाइल करेंगे भैया एप्लीकेशन कितने लोग फाइल करेंगे अगर मेंबर्स
कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में नॉट लेस देन वन फिफ्थ ऑफ द पर्सन एंड द रजिस्टर मेंबर सेम है सर डिपॉजिट्स में भी अच्छा पॉइंट है कि नॉट लेस देन लोअर ऑफ हंड्रेड में डिपॉजिटर्स और फाइव परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और सच डिपॉजिट डिपॉजिटर्स टू होम कंपनी ऑज फाइव परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट मतलब सर बेसिकली यहाँ पे लिमिट पांच परसेंट है लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी आ जाती है तो टू परसेंट पेडअप इशूड शेयर कैपिटल की बात हो जाती है उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा सर देखो अब जब ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आया नए सेक्शन के अंडर वो पांच चीजें देखेगा क्या गुड फेथ में एप्लीकेशन आया है क्या इन्वॉल्वमेंट है किसी पर्सन का अदर दैन डायरेक्टर और ऑफिसर क्या वो जो लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं मेंबर्स और डिपॉजिटर्स क्या वो खुद के राइट पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रादर देन अ क्लास एक्शन व्हाट आर द व्यूज ऑफ दोस मेंबर्स और डिपॉजिटर्स हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस एंड वेदर द कॉज ऑफ द एक्शन इज एन एक्ट और ओमिशन दैट इज लाइकली टू अकर और हैज ऑलरेडी अकर सर अगर कुछ होने वाला है तो क्या उसको कंपनी ऑथराइज कर देगी या होने के बाद रेटिफाई कर देगी या अगर कोई एक्शन हो चुका है तो क्या कंपनी उसको रेटिफाई कर देगी क्योंकि यार कंपनी अगर रेटिफाई कर देगी तो मेजोरिटी रूल अप्लाई हो जाएगा ना कि शेयर होल्डर्स राजी मिया बीवी राजी तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा तो सर इसलिए वो ये चेक कर ली थी कि भैया कहीं रेटिफाई तो नहीं जाएगा ना पोपट हो जाएगा हमारा वरना हमने ऑर्डर पास कर दिया और भाई अंदर उन लोगों ने रेटिफिकेशन कर लिया सर जब एप्लीकेशन 245 में एडमिट होता है ना ट्राइब्यूनल ये चीजें देखेगा सबसे पहले पब्लिक नोटिस सर्व करेगा सारे मेंबर्स को हजरात 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 उसके बाद सर जितने भी सिमिलर एप्लीकेशंस कोई भी जुरिस्डिक्शन में है ना उनको कंसोलिडेट कर देगा एक सिंगल एप्लीकेशन में और सर मेंबर्स और डिपॉजिटर को बोलेगा भाई तुम लीड एप्लीकेंट डिसाइड करो लेकिन अगर वो कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे ना तो एनसीएलटी खुद अपॉइंट कर देगा लीड एप्लीकेंट दो क्लास एक्शन सर कभी भी नहीं अलाउ होगा कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस शेल बी डिफरेड बाय द कंपनी सर जब हम इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पढ़ रहे थे वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्शन वर्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेंट डिफ्रे करता था यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस डिफ्रे कर रहा है कंपनी ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी बाइंडिंग हो जाएगा सर कंपनी पे मैनेजिंग डायरेक्टर पे ऑडिटर पे ऑडिट फॉर्म पे एक्सपर्ट पे एडवाइजर्स पे और अगर आप फेल करते हो कंप्लाई करने के लिए एनसीएलटी के ऑर्डर से तो फाइन लगेगी पांच लाख से पच्चीस लाख कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जेल भी हो सकती है फाइन अप टू ट्वेंटी फाइव थाउंड टू वन लाख सर जेल हर जगह से हट गया एक्सेप्ट फॉर क्लास एक्शन अगर क्लास एक्शन हो रही है बड़ी बात है ऑफिसर इन डिफॉल्ट को तीन साल तक का जेल भी होगा और एंड फाइन लिखा है सर एंड फाइन मतलब बहुत बड़ी चीज है इन केस ऑफ फ्रिवलेस एंड वेक्सेशियस एप्लीकेशन मतलब सर झूठ मूट का एप्लीकेशन दे रहे हैं एनसीएलटी में रिजेक्ट एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन टू पे एप्लीकेंट टू पे ऑपरेंट पार्टी सच कॉस्ट नॉट लेस देन वन लाख रुपीज सर टू फोर्टी सिक्स क्या है कुछ प्रोविजन थ्री थर्टी सेवन से थ्री फोर्टी वन जो है वो म्यूटाइटिस म्यूटाइटिस अपलाई हो जाएंगे और अगर आप ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल हुआ है टू फोर्टी फाइव टू फोर्टी वन टू फोर्टी फाइव के अंडर ठीक है सर चैप्टर नाइन करें फॉरन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया चलो सर आपको मैं अभी अभी मैं फॉरन कंपनी कराता हूँ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया सर इसको प्यार से फॉरन कंपनी बोलते हैं सर सेक्शन 379 से शुरू होता है 393 ये तक जाता है और एक महान सेक्शन है सर 242 242 242 आपके जहन में घुस जाना चाहिए सर वरना नहीं हो पाएगा बॉस सर चार फॉर्म्स है चार फॉर्म्स की समरी है एक बार अपन समरी पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा दोनों चारों फॉर्म आपको थ्री और थ्री में ही दिख जाएंगे सर उसके आगे है ही नहीं सर सबसे पहले टू फोर्टी कंपनी का डेफिनेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है सर फॉरन कंपनी मीन बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस business in india whether itself or through an agent or by physical mode or electronic mode and conducts any business activity in india in any manner sir yahan pe likha and hai lekin hum padhenge aur kyun hum pagal hain kya लिखा एंड है और पढ़ेंगे और क्यों हम पागल हैं क्या हाँ सर हम पागल हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है कि वो बॉडी अगर सर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन लेंगे एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एंड लिखा है तो और पढ़ेंगे ताकि हमको इंटेंशन लॉ का सर्व हो तो अगर आप इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर किसी भी और तरीके से अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो आपको मान लिया जाएगा फॉरन कंपनी प्रोवाइडेड आप इनकॉर्पोरेटेड हो इंडिया में सॉरी आउटसाइड इंडिया में सर फॉरन कंपनी जो होती है ना कंपनी साथ में कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आती सेक्शन टू में लेकिन कंपनी साथ में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन टू हंड्रेड इलेवन में उसमें आ जाती है सर फॉरन कंपनी का रजिस्ट्रा कौन होगा सर वो रजिस्ट्रा जिसका जुरिस्टिक्शन है न्यू दिल्ली पे न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए सर अगर अगर सर एक कंपनी है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इंडिया में आकर के सारा बिजनेस डिसीजन लेता है तो उससे कोई वो बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी नहीं हो जाती फॉरेन कंपनी मतलब सर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए या फिर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो इंडिया में डिसीजन वगैरह इंडिया में लेने से कुछ नहीं होता है सर अगर आप कोई एजेंट इंडिया में ऑथराइज कर रहे हो जो आपके बिहाफ में कस्टमर फाइंड करेगा और आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो उससे प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है सर और मानेंगे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है प्लेस ऑफ बिजनेस टू इंक्लूड शेयर ट्रांसफर
India. Following services, financial settlement, web-based marketing, advisory and transaction services, data bank services, supply chain management, online services such as telecommunicating, telemarketing, telemedicine, education and information research and all related data communication. Sir, you have to remember this, 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 D आप डिपॉजिट्स ले रहे हो S सर्विसेज O ऑनलाइन और C कम्युनिकेशन सर ऑनलाइन की तो आपको चीजें याद होगी टेलीमार्केटिंग टेलीकम्युनिकेटिंग टेलीमेडिसिन और एजुकेशन एंड रिसर्च फॉलोइंग सर्विसेज कौन से सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि रेजर पे हो गया गूगल एड्स हो गया और डेटा बेस सर्विसेज मतलब सर जैसे कि ओराकल देता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये सारी चीजें आप याद कर लो याद हो जाएगा थ्री थर्टी सेवन सर थ्री थर्टी कहता है कि आपको फॉरन कंपनी होने से होगा क्या फॉरन कंपनी होने से आपको थ्री एटी टू थ्री एटी सिक्स एंड थ्री एटी थ्री नाइन टू एंड थ्री नाइन थ्री के प्रोविजन अपलाई हो जाएंगे थ्री एटी सेवन से थ्री नाइन वन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा सर सर इसके बाद एक पॉइंट था कि फॉर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर है उसका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है मॉड्यूल में वो ओमिट हो गया वो ओमिट नहीं हुआ है सर वो जाकर के नया सेक्शन बन गया थ्री नाइनटी थ्री ए जो आपके सिलेबस में है आपको आरटीपी में अमेंडमेंट में भी आया है सर उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर अगर एक फॉरेन कंपनी है ध्यान से सुनना अगर एक फॉरेन कंपनी है ये पॉइंट तभी लगेगा अगर आप फॉरेन कंपनी हो मतलब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है अगर एक फॉरेन कंपनी है सर अगर 50 परसेंट से ज्यादा पेड ऑफ शेयर कैपिटल उस फॉरन कंपनी का होल्ड करता है कोई इंडियन सिटीजन या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया या फिर दोनों मिला करके सर सच कंपनी विल कंप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इंडियन बिजनेस एज ए फिट वर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया मतलब सर अगर जैगवार है या लैंड रोवर है यही तो एग्जाम्पल है सर अगर जैगवार या लैंड रोवर का कोई इंडियन बिजनेस है और उसमें रतन टाटा जो सिटीजन है वो ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा बिजनेस का कंपनी एक्ट का प्रोविजन एज एफ इट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इन इंडिया बट सर ये प्रोविजन एप्लीकेबल तभी होगा जब आप फॉरेन कंपनी हो और यहां पे सर पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं इक्विटी और कैपिटल दोनों मिला करके सर अगर एक इंडियन सिटीजन है वो सिंगापुर में जाकर बिजनेस खोलता है और सिंगापुर में ही बिजनेस करते हैं क्या वो फॉरन कंपनी कहलाएगी हाँ सर इंडियन सिटीजन है इंडियन सिटीजन की कंपनी है तो हमारे भारत की कंपनी हुई नहीं भैया सिटीजनशिप से फर्क नहीं पड़ता प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या इंडिया में नहीं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है फॉरन कंपनी नहीं कहलाएगी फर्क नहीं पड़ता कौन प्रमोटर है कौन फाउंडर है कौन शेयर होल्डर है सर अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है फॉरन पर्सन हंड्रेड परसेंट फॉरन शेयर होल्डिंग है बाहर के सारे लोग होल्ड करते हैं तब भी भैया इंडियन कंपनी कहलाएगी ना फॉरन कंपनी कहां से हुई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है सर थ्री एटी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जब आप डॉक्यूमेंटेशन जब आप प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहते हो आप रजिस्टर को कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन दोगे आप कौन हो सर फॉरन कंपनी हर फॉरन कंपनी शिल विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डिलीवर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सर मैंने इसका शॉर्टकट दिया है कार पीडीसी कार पीडीसी मतलब कार खरीदने के लिए पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो कार सी सर चार्टर डॉक्यूमेंट्स चार्टर डॉक्यूमेंट्स डिफाइनिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश देन सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ए फुल एड्रेस ऑफ दी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ दी कंपनी सर जो इंडिया के बाहर मतलब टेस्ला अगर इंडिया में आ रही है तो टेस्ला का जो ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफिस है फुल एड्रेस ऑफ दी ऑफिस ऑफ दी कंपनी डीम टू बी प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इंडिया में जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस तो सर ए हो गया उसके बाद आर आर मतलब सर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव रेसिडेंट इन इंडिया उसका नाम और एड्रेस जिसको हम नोटिस से सर्व करेंगे सर PDCP particulars of opening or closing of place of business in India in earlier occasions D sir list of all the directors and secretary of the company unka naam papa ka naam naam pita ka naam umar date of birth address sab dena padega sir aapko declaration that none of the director or or authorized representative were convicted from फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड अदर प्रेस्क्राइब इन्फॉर्मेशन ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी सर कब जब आप इन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो सर ये चीजें याद करनी पड़ेगी एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी उठ करके सर ये डॉक्यूमेंट्स आप कौन से फॉर्म में दोगे यहाँ पे लिखा है फॉर्म एफ सी वन में पर सर एफ सी वन में एफ सी वन में एड्रेस फाइल कर दिया अब एड्रेस चेंज हो गया तो डॉक्यूमेंट का डिटेल चेंज हो गया एनी ऑल्ट्रेशन टू डॉक्यूमेंट्स विल भी फाइल टू दी आरोसी विद इन थर्टी डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन एंड एफ सी टू जैसे कि सर डी आई आर थ्री और डी आई आर सिक्स था ना अच्छा छोलो वो दरवाजे मत खोलो अभी जाने दो सर डी आर थ्री और डी आर सिक्स जैसे था वैसे ही एफ सी वन एफ सी टू है एफ सी वन में आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करते हो एफ सी टू में ऑल्ट्रेशन के लिए फाइल करते हो सर जब भी आप एफ सी वन फाइल कर रहे हो ना उसके पहले ध्यान रखना आपको अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा या फिर अदर रेगुलेटर्स या फिर एक डिक्लेरेशन लगेगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का अप्रूवल नहीं चाहिए क्योंकि भैया बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हो आरबीआई के अप्रूवल के बिना फेमा के अंडर अरे कैसे चलेगा इफ अ फॉरन कंपनी सीजेस टू एव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया सर अगर फॉरन कंपनी आई थी प्लेस ऑफ बिजनेस खोली थी लेकिन आप सीज हो गई फॉर प्लेस ऑफ
बेसिक जैसा हम आपको प्रेस्क्राइब करेंगे वैसा बना लेना सर इन्होंने प्रेस्क्राइब किया बोले प्रेस्क्राइब करके बोले एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर आपको बनाना पड़ेगा चैप्टर टेन चैप्टर नाइन का जो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है उसका कंप्लाइंसिस कर लेना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी का भी मतलब सर टेस्ला के इंडिया में छोटा सा कार शोरूम भी खोलता है ना तो टेस्ला का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको भेजना पड़ेगा आरसी को अगर इंग्लिश में नहीं तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन उसके अलावा सर कुछ और स्टेटमेंट अटैच करने पड़ेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिपेट्रेशन प्रॉफिट के ट्रांसफर ऑफ फंड के और सर टाइम लिमिट क्या है अब डॉक्यूमेंट्स के डिलीवरी का छह महीने के अंदर डिलीवर करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से एंड आरओसी में बाई एप्लीकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट बाई थ्री मंथ्स ऑडिट ऑफ दी बुक्स ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन बाई दी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट और फॉर्म सर यहाँ पे सीएस मत लिख के आ जाना ऑडिट सिर्फ अपनी करेंगे सर प्रोविजन ऑफ चैप्टर टेन सेक्शन वन थर्टी नाइन से वन फोर्टी एट ऑडिट और ऑडिटर्स का अपलाइज म्यूटाटिस मूटांडिस समझा सर सर सुनो ना छह महीने के अंदर एप्लीकेशन आपको छह महीने फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ेगा और मैक्सिमम तीन महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है बस याद दिला रहा हूं आपको आगे बढ़ो सर ये एग्जाम क्वेश्चन का आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन था सर क्या लिखा है नोट रिगार्डिंग सर्टिफाइड ट्रांसलेशन सर जो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होता है जो हम हर बार कह रहे हैं इंग्लिश में कर देना इंग्लिश में कर देना अरे इंग्लिश में करके कौन देगा हमको कैसे पता चलेगा कि अरेबिक में लिखा था तो ठीक से इंग्लिश में करके दिया है तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऑथेंटिकेट कौन करेगा वेर ट्रांसलेशन इज मेड विद इन इंडिया देन इट शेल भी ऑथेंटिकेटेड बाई एन एडवोकेट अटर्नी और प्लीडर एंटाइटल टू अपियर बिफोर दी हाईकोर्ट और एन एफिडेविट ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन विच इन द ओपिनियन ऑफ रजिस्टर हैज एडुकेट नॉलेज ऑफ बोथ द लैंग्वेज ओरिजिनल और इंग्लिश में अरेबिक और इंग्लिश दोनों का जिसको नॉलेज है अगर कोई ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन है तो उसके एफिडेविट देने से भी हम मान लेंगे ऑथेंटिकेटेड है सर उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था आउट ऑफ सिलेबस कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरन कंपनीज रूल में लिखा हुआ है कि एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है आपको फॉर्म एफ सी फोर में साठ दिन के अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर मतलब सर थर्टी फर्स्ट मार्च को फाइनेंशियल क्लोज होता है तीस मई के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल कर देना आरओसी को जिसमें सच पर्टिकुलर्स रहेंगे जो भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे सर ये एग्जाम में आगे एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हमको नहीं पता था फॉर्म एफसी फोर में फाइल करना पड़ेगा आपके चारों फॉर्म्स हो गए खत्म सर 382 नाम हर जगह चिल्ला चिल्ला के बता देना भैया हम बोल रहे हैं इंडिया में चाइना को बैन करेंगे बैन करेंगे जब तक पता ही नहीं रहेगा तुम चाइना की कंपनी को बैन कैसे करेंगे तो इन्होंने बोला हर जगह चिल्ला चिल्ला के अपना नाम बता देना हर ऑफिस एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया के बाहर या फिर सर आपका हर बिजनेस लेटर बिल हेड्स लेटर पेपर्स नोटिस और अदर पब्लिकेशन में नाम बता देना अपनी कंपनी का कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता देना और अगर आपकी मेबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो भी बता देना लेकिन सर अगर ऑफिस के नाम ऑफिस के बाहर ना आपको नाम अपना बताना पड़ेगा इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में जो भी लोकलिटी में मतलब आप मान लो अगर आप आंध्र प्रदेश में होते तेलुगु में बता दो लेकिन सर आपके लेटर हेड में अभी इंग्लिश तेलुगु सब नहीं लिख सकते ना तो उसमें सिर्फ इंग्लिश में बता देना लोकल लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है थ्री एटी थ्री सर्विस ऑफ नोटिस सर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर फॉरेन कंपनी को नोटिस सर्व करना है किसी फॉरेन कंपनी पे नोटिस सर्व करना है आरोसी को तो आरोसी कैसे सर्व करेगा एनी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वाइड टू बी सर्व ऑन फॉरन कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी सफिशियंटली सर्व इफ एड्रेस टू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच फॉरन कंपनी एज पर सेक्शन थ्री एटी एंड लेफ्ट एट और सेंट बाई पोस्ट और ईमोड एट सच एड्रेस सर अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को एड्रेस करके उसको भेज देते हो ना तो हो गया सर काम खत्म अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर कुछ प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे 71 के हिसाब से डिबेंचर का जो प्रोविजन है 92 और 135 के हिसाब से एनुअल रिटर्न और सीएसआर का 128 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चैप्टर 6 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है और चैप्टर जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी का है सर इंस्पेक्शन इंक्वायरी का आपको याद होगा सेक्शन 228 में भी लिखा हुआ था कि फॉरेन कंपनी को ये प्रोविजन सारी चैप्टर के पूरे के पूरे एप्लीकेबल हो जाएंगे 385 में सर फीस जो भी आपको प्रिस्क्राइब लिखा है वो फाइल करना पड़ेगा 386 में इंटरप्रिटेशन है सर एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी तो लिखा रहता है सर यहां पर तो आपने पूरा डेफिनेशन लिख दिया वहां पे तो आप बड़ा बोल रहे थे कि याद रखना पड़ेगा अरे तो तुमको याद नहीं आएगा तो डीमोटिवेट ना हो करके लिख दिया मैंने तो टेंशन मत लो सर 387, 388, 389 ये तीनों बात करता है प्रोस्पेक्टस के बारे में अगर बाहर की कंपनी है सर एक चीज याद कर लो प्लीज सर ये 387, 388, 389 ना ना फॉरेन कंपनी को नहीं एप्लीकेबल होता है ये कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वालों को एप्लीकेबल होता है मतलब सर चाहे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो चाहे आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो या ना कर रहे हो अगर आप इंडिया से आके पैसे उठाना चाहते हो प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हो थ्री एटी लग जाएगा क्या है सर आप प्रोस्पेक्टस तब तक इशू मत करना फॉर सब्सक्राइबिंग ऑफ अ सिक्योरिटी अनलेस सच प्रोस्पेक्टस इज स्टेट
देना पड़ेगा सर ये जो ऊपर के कंप्लाइंसेस है ना कोई वेव ऑफ नहीं कर सकता और सर अगर आप एप्लीकेशन इशू कर रहे हो जिससे आप फॉर्म भरवा रहे हो जिससे पैसों फॉर्म भरवा रहे हो जिससे एप्लीकेशन होता है तो सर फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी शेल बी इशूड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रोस्पेक्टस के साथ इशू कर रहे हो और वो प्रोस्पेक्टस जो है वो कॉन्ट्रीन नहीं कर रहे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 388 अगले अब, अभी हम पढ़ेंगे सर वेट सच फॉर्म इज इशूड फॉर अंडर राइटिंग अग्रीमेंट सर अगर अंडर राइटिंग के पर्पज से अगर आप फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन पहले इशू कर रहे हो ना प्रोस्पेक्टस के अलावा तो आप कर सकते हो सेक्शन थ्री एटी सेवन शेल नॉट भी एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट मतलब प्रोस्पेक्टस को डेट पर तो भेजना डेट तो करना ही पड़ेगा लेकिन सर उसके अलावा ये दो केस में आपको ये प्रोविजन नहीं लगेगा अगर आप अपने एक्जिस्टिंग मेबर्स को दे रहे हो या फिर सर अगर आप सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो विच इज यूनिफॉर्म विद सिक्योरिटीज प्रीवियसली इशूड आपने पहले ऐसा कोई सिक्योरिटी इशू कर लिया उसी को इशू कर रहे हो फिर से उसी तरीके से इशू कर रहे हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं है आप कर लो हमने को, अपने कोई प्रोविजन नहीं लगेगा सर थ्री एटी एट बड़ा सिंपल है अगर आपके प्रोस्पेक्ट में कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है जिसमें आप कंपनी का वैल्यूशन या कंपनी के एसेट्स का वैल्यूशन या ऐसा कुछ बता रहे हो तो सर आप वो तब तक वो प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसका रिटर्न कंसेंट नहीं किसका सर एक्सपर्ट का और रिटर्न कंसेंट विद्रॉ नहीं हुआ है बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन किसको सर आरओ के पास रजिस्ट्रेशन के भेजो के लिए भेजोगे एंड सर एक स्टेटमेंट आपने प्रोस्पेक्टस में डाला है कि एक्सपर्ट का रिटर्न कंसेंट हमारे पास आ गया है और वो विड्रॉ भी नहीं हुआ है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी आप इशू करना अ स्टेटमेंट शेल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस इफ इट इज कंटेंट इन एनी अदर रिपोर्ट और मेमोरेंडम अपीयरिंग ऑन द फेस देयर ऑफ और बाय रेफरेंस इनकॉर्पोरेटेड देयर इन सर 389 क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करवाने के पहले उसको रजिस्टर करवा लेना रजिस्टर करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी आरओसी को भेजना सर्टिफाइड कॉपी मतलब सर सर्टिफाइड कौन करेगा एडवोकेट नहीं भैया ये सर्टिफाइड कॉपी कंपनी करेगी सर्टिफिकेशन बाय ए चेयरपर्सन और एंड टू अदर डायरेक्टर्स कौन डायरेक्टर सर वो लोग जिसको अप्रूव करेगा रेजोल्यूशन बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट बॉडी सर मैनेजमेंट बॉडी क्यों लिखा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लिखा है सर फॉरन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते ही किसने बताया आपको पता नहीं अपने को इसलिए मैनेजिंग बॉडी बोल दिया प्रोस्पेक्टस में यह भी लिखा होना चाहिए कि भैया एक कॉपी हम आरओसी को डिलीवर कर रहे हैं कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट अगर है अगर आपने एक्सपर्ट का कोई ये लिया है ओपिनियन तो उसका कंसेंट भी अटैच करना पड़ेगा एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स आज में भी प्रिस्क्राइब कौन सा अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब है सर वह वापस एक्सपर्ट कंसेंट लिख गया पीछे ही पड़ गए एक्सपर्ट कंसेंट के और सर उसके बाद कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मेमोरेंडम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट इन द लास्ट टू इयर्स इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अंडर राइटिंग अग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी अगर डायरेक्टर्स के अलावा कोई उनका ऑथराइज एजेंट साइन कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट को यह सारी चीजें आपको भेजनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्री सर ऑफर्स ऑफ आईडीआर आईडीआर का कॉन्सेप्ट में नहीं आपको अभी समझाऊंगा पॉइंट सिर्फ इतना है सर आपको समझना है कि आईडीआर से रिलेटेड अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आके डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना चाहती है तो प्रोसीजर वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा और कंपनी को ना सभी आईसीडीआर और आरबीआई डायरेक्शंस को भी फॉलो करना पड़ेगा 391 से प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 एंड चैप्टर 34 टू 36 एंड चैप्टर बाइंडिंग अप वाला वो एप्लीकेबल हो जाएगा सर 392 पनिशमेंट फॉर दी कॉन्ट्रवेंशन वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी सर क्या प्रोविजन है कि अगर आप फॉरन कंपनी हो और आप कॉन्ट्रवेंशन करते हो तो फॉरन कंपनी आपको पेनल्टी लगेगी एक लाख से तीन लाख रुपए और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो पचास हजार पर डे है सर बहुत बड़ी पेनल्टी है पचास हजार पर डे सोचो यू समझ लो डॉलर का सोच के रखा सत्तर अस्सी सात सौ आठ सौ डॉलर रखना था उसको इसलिए पचास हजार डॉलर रख दिया ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है सर 25,000 से 5 लाख की पेनल्टी लगेगी सर एक चीज ध्यान रखना कंपनी के मैक्सिमम से ज्यादा ऑफिसर इन डिफॉल्ट का पेनल्टी है और जेल वगैरह कुछ नहीं लगेगा सर पहले जेल लगता था इन्होंने हटा दिया सेक्शन 393 सर वेरी इंपॉर्टेंट अभी इन्होंने एमटीवी में भी डाल दिया और शायद जनवरी में आग भी गया था सर सेक्शन थ्री कहता है कि अगर कंपनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इट विल नॉट इफेक्ट दी वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स लाइबिल सर अगर कोई कंपनी प्रोविजन कंप्लाई नहीं करती है ना तो उसके ऊपर उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट सेंटर किए उसकी वैलिडिटी खराब नहीं होगी उसके ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनी किसी पे केस करना चाहती है ना तो तब तक नहीं कर सकती जब तक वो अपने अपने कंपनी वो जो है वो कंप्लाई नहीं कर लेती इस प्रोविजन के साथ थ्री सर जो मैं आपको बता रहा था ऊपर थ्री में इन्होंने प्रोवाइजो से हटा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करके किसी भी कंपनी को एक्जेप्ट कर सकता है इस प्रोविजन से लेकिन सर एक कॉपी जो है आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा दैट सेट गाइज थैंक यू सर नोट्स और एडिशनल लिंक्स जो भी है आपको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप जाके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे कोई भी आपको ऐसा लगता है कि बेटर हो सकता है आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम